తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేట కొత్తపేట సబ్ ట్రెజరీ కార్యాలయంలో ఒక గది స్లాబ్ కొప్పుకోలడంతో సిబ్బంది పరుగులు పెట్టారు ఒక దివ్యాంగురాలు స్లాబ్ మధ్యలో ఇరుక్కుపోవడంతో పోలీసులు ఫైర్ సిబ్బంది స్థానికులు చేరుకుని శిథిలాల నుండి బయటకు తీశారు హుటాహుటిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు అయితే ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఈ సంఘటనలో మధ్యలో ఇరుక్కొని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న అంబాజీపేట మండలం గంగలకూరు అగ్రహారం గ్రామానికి చెందిన మట్టపర్తి ఆదిలక్ష్మి నలభై మృతి ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు కొత్తపేటలోని ఉప ఖజానా కార్యాలయంలోని స్లాబ్ కోలడం వల్ల మరణించిన అటెండర్ మట్టపర్తి ఆదిలక్ష్మి కొత్తపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చరీలో పార్థివ దేహం వద్ద శాసన సభ్యులు చెర్ల జగ్గిరెడ్డి సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న బండారు సత్యానందరావు ప్రభుత్వ అధికారులతో ఫోన్ లో మాట్లాడి తక్షణమే తగు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు శ్రద్ధ ఇక్కడ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల మీద మీకు లేకపోవడం ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క దురదృష్టం అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం ఇప్పటికన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళ్ళు తెర నుండి ఇట్లాంటి బిల్డింగ్ లో ఏదైతే మరి పొట్ట చేతి పట్టుకుని ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో వారికి భద్రత కల్పించే కార్యక్రమం చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయాలి మరి ఆయన విమానాల టూర్లకి ఆయన వాస్తులకి లేదా ఆయన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉంటున్న పొట్టల బిల్డింగ్ కి ముప్పై ముప్పై కోట్ల రూపాయలు నెలకు కట్టేటువంటి ఆయన కనీసం ఒక పాతి లక్షలు ముప్పై లక్షలు పెడితే ఈ వారు ఒక హ్యాండిక్యాప్ట్ గా ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి మరి ప్రాణం మరి మిగిలి ఉండేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనోజ్ చేస్తున్నాం అలాగే ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సంబంధించినటువంటి నిధులు ఇసుక మీద వచ్చిన నిధులను కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ఖర్చు పెట్టకుండా దాన్ని పోలవరం సాకుతో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తున్న అవినీతికి తరలించేటువంటి కార్యక్రమం ఈ జిల్లాలో జరుగుతుంది అలాగే సిఎస్ఆర్ నిధులు ఓఎన్జీసీ నుంచి కానీ గేర్ నుంచి కానీ వచ్చే సంస్థల నిధులు కూడా ఇవాళ కొత్తపేటలో ఎక్కువ ఎక్కువ ఇక్కడ ప్లాంట్ లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైట్లు ఇక్కడ ఎక్కువ పెట్టి ఇక్కడ డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నారు ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు వారి నుంచి వచ్చేటువంటి నిధులు కూడా ఈ కొత్తపేట నియోజకవర్గానికి ఇవ్వకుండా వాటిని కూడా పట్టుకెళ్లి ఎక్కడైతే మంత్రుల హామీలు లేకపోతే సాగర్ సంబరాలు అని చెప్పి మొన్న జిల్లా కలెక్టర్ గారు మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు సాగర్ సంబరాల కార్యక్రమం పేరు మీద ఇక్కడ కాకినాడ పక్కన సంబరాలకి మూడు రోజులకి మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి ఉదా ఖర్చులు చేస్తున్నారు తప్ప శాశ్వతమైన కట్టడాల మీద ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టకపోవడం వల్లే ఇటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు వచ్చాయని చెప్పి మేము మనోజ్ చేస్తున్నాం మరి ఎవరైతే మరణించారో ఆయుధలక్ష్మి కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే మరి ఆదుకోవాలి ఆమెకు ఎక్స్క్రైజ్ మంజూరు చేయడం కానీ మమ్మల్ని మంజూరు చేయడమే కాకుండా ఆమెకు పూర్తి భద్రత మరి ఆ కుటుంబం నుంచి వేరే వారికి కామర్చేట్ గ్రౌండ్స్ లో మరి ఉద్యోగం ఇచ్చేట కార్యక్రమం కానీ లేదా వారికి మరి ఆ కుటుంబానికి మీ యొక్క ఎక్స్క్రైజ్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం తప్పనిసరిగా మరి ప్రభుత్వం చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ థ్యాంక్ యూ ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు కానీ సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీస్ కొత్తపేట మరి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అమాంతంగా మరి కూలిపోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి మట్టపర్తి ఆదిలక్ష్మి అనేటువంటి ఎంప్లాయీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎంప్లాయీ మరి నిండు ప్రాణాలు ఇవాళ పోవడం చాలా దురదృష్టకరం మేము అందరూ చూపిస్తున్నాం సుమారు ఎనిమిది మంది ఆఫీసర్లు ఇందులో పనిచేస్తూ ఉండగా మధ్యాహ్నం సమయంలో అధ్యక్షులు రాత్రి వాళ్ళు కొంతమంది భోజనాలకు వెళ్ళడం వల్ల మిగిలిన వాళ్ళ మధ్య దగ్గర కానీ లేకపోతే మొత్తం అందరూ కూడా ఇవాళ చనిపోయే పరిస్థితి ఇక్కడ చూసుండే వాళ్ళం ఏది ఏమైనా ఈ యొక్క సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీసు బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టిన కట్టినటువంటి నాటి నుంచి మరి సుమారు రిపేర్లు కూడా నోచుకున్న పరిస్థితి వాళ్ళ కొత్తపేటలో ఉంది సుమారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇది సౌండ్ సర్టిఫికేట్స్తో మరి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపించిన ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల కనీస గౌరవం లేదు వారి ప్రాణాల పట్ల భద్రత కల్పించాలని ఆలోచన కూడా లేదు వాస్తవంగా ఈరోజు మరి వాజ్పేయి గారు ఏదైతే చనిపోయారో వారి వారి యొక్క వారి సంతాప దినాలుగా ప్రకటించి కనీసం ఇవాళ సెలవిస్తుంటే ఈ ప్రాణం దక్కుండేది మొన్నటికి మొన్న మరి ఏదైతే సెకండ్ సాటర్డే రోజున ఈ ప్రభుత్వం ఆర్పాటాల కోసం కొంతమంది పిల్లల్ని మరి గోదావరి దాటించే ప్రయత్నం వరద సమయంలో చేసి మొన్న కొంతమంది పిల్లల్ని పొట్టిన పెట్టుకున్నాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి అటువంటిది సుమారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి సౌండ్ సర్టిఫికేట్స్తో పాటు పంపిస్తున్న మరి ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా వారి చెల్లం లేదు ఇప్పుడు అడుగుతుంటే అబ్బాయి ఏడు లక్షల రూపాయలు రిపేర్ల నిమిత్తం మేము శాంక్షన్ చేసాం అనే మాట చెప్తున్నాను అంటే బిల్డింగ్ కూలిపోతుంటే వీళ్ళ రిపేర్లకి డబ్బు పెడతారా కొత్త బిల్డింగ్ మంజూరు చేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ బిల్డింగ్ మేము మేము రిపేర్లు శాంక్షన్ చేసేటువంటి కుంటి సాకులు చెప్తున్నారు 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాణాల పట్ల ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఏంటో తెలుస్తూ ఉంది ఈ నియోజకవర్గంలో మరి సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయలు ఈ జిల్లాలో మరి ప్రభుత్వం నుంచే సంబంధం లేకుండా మరి ఏదైతే సామాన్యుల మీద బాధి మరి రెండు కోట్ల రూపాయలు సుమారు నిధులు ఇసుక నిధులు రావడం జరిగింది ఈ ఇసుక నిధులు అందులో కొత్త అన్ని కూడా కొన్ని కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో ఇటువంటి ఆఫీస్ కట్టడానికి ఉపయోగిస్తే ఒకలా ఉండేది మరి ఇటువంటి ఆఫీసులను వదిలిపెట్టేసి మరి ఈ రెండు కోట్ల రూపాయల నిధులు కూడా పోలవరం పోలవరంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఒక అవినీతి కార్యక్రమాలు మరి పోలవరంలో చేస్తున్నారో దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రెండు కోట్ల రూపాయలను కూడా మళ్లీ చేసే కార్యక్రమం చేశారు కొత్తపేట నియోజకవర్గం వైఎస్సార్సీపీ కనుక ఇక్కడ వచ్చేటువంటి నిధులు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టకుండా దాన్ని కూడా పోలవరం తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేశారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి బిల్డింగ్లన్నీ గాలికి వదిలేసి ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుని మేము ఎన్నగడుతున్నాం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఏదైతే వండలు ఇటువంటి బ్రిటిష్ కాలంలో నిర్మించేటువంటి భవనాలు ఉన్నాయో వాటిని ఇమీడియట్ గా వెరిఫై చేయించి కొత్త కట్టడాలు కట్టే కార్యక్రమం చేయాలని కోరుతున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు వాస్తు బాగాలేదని కేవలం వాస్తు కోసం హైదరాబాద్ లో వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మళ్లీ మళ్లీ ఆయన కేసీఆర్ గారు ఓటు నోట్ల దొరికిపోతే మళ్లీ ఇక్కడ విజయవాడ వచ్చి ఇక్కడ మళ్లీ బిల్డింగ్లు కడుతున్నాడు ఒకటి రెండు కనీసం మీ వాస్తు మీద